സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രകഥകൾ ശ്രീജാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ എഴുതിയ ആൾ കേട്ടിട്ടാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു എൻ്റെ കോൺസോ ഇതിലേക്ക് ഈ സായാഹ്ന വേളയിൽ കാപ്പ എന്ന ഈ സിനിമയുടെ ഔദ്യോഗികമായി എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായും ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം പിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു അഭിനേതാവ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സെഫ്കയിലെ ഒരു അംഗമാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയനിലെ അംഗമാണ് ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവും ആശയങ്ങളുണ്ടാവും പലപ്പോഴും അത് സ്വപ്നങ്ങളും ആശയങ്ങളുമായിട്ട് അവശേഷിക്കാറാണ് ഇത് സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും അതിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുകുമാരൻ്റെ മകൻ പൃഥ്വിരാജിനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏറ്റവും അഭിമാനമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഫെഫ്ക റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ അവരുടെ ചിരകാല സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത നഗരം ആ നഗരത്തിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം നഗരം അവിടെ നിന്നുള്ള നിത്യ ജീവിത മനുഷ്യൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയായിരുന്നു ഈ സിനിമയായത് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് എത്തിയപ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ഇതിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് സിനിമ തീർന്നു പോകുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സിനിമ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ഈ വർഷത്തെ മികച്ചൊരു ഹിറ്റ് സിനിമയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സിനിമയുടെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കഥയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഭാഗം ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചത് വളരെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്നെ ജോസേട്ടാണ് വിളിച്ചത് ജോസ് തോമസ് അദ്ദേഹമാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടോ എന്ന് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഷാജിനാട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു അതൊക്കെ ഒരു സൈഡ് നടക്കും ജീവനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൈസ കാര്യം സംസാരിക്കുക എന്നെ വിളിച്ചത് ജോസേട്ടാണ് ജോസേട്ട പറഞ്ഞു തരും എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം തീരുമാനിക്കുക നമുക്കൊരു എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തണ്ണിലേക്ക് ഞാൻ അഭിനയിക്കും പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ തീരുമാനം വെച്ച് പറഞ്ഞാലോ അപ്പൊ ജോസേട്ടൻ്റെ മൂന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല ആ പറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് അങ്ങനെ അറിയിച്ചത് ഇനി ഒന്നും ഇല്ല അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അഭിനയിക്കുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയന് എത്ര പറഞ്ഞു പോകാനും ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തുറന്നു പോകുകയാണ് ഇതൊരു വളരെ നല്ല കാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഭാഗമാകാമെന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും നന്ദി എല്ലാവരോടും നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് മലയാളം ഉള്ളൊരു ചെറിയ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിലെ ബാക്കി ഭാഷകളിൽ ഒക്കെയായിട്ട് പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത് എക്കാലത്തും മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മികച്ച 
തിരക്കഥകൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല മനുഷ്യരായ സംഘങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് സിനിമക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു റൈറ്റേഴ്സ് ചെയ്യാനും ഈ വിജയ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ എല്ലാവരും പേരിൽ നമ്മൾ ഒപ്പമുണ്ടാവും പ്രാധാന്യങ്ങൾ നന്ദിയുണ്ട് എന്നെ കഥാകൃത്താക്കിയത് ശ്രീനിവാസനാണ് തിരക്കഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഫാസൽ സർ പാലിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റൈറ്റ് സിനിമയിൽ മെമ്പറായത് പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന പ്രതിയസ് എനിക്ക് ഒരു വേറിട്ട മുഖം സമ്മാനിച്ചത് ഷാജി കെ എസ് രഞ്ജി പ്രിയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഈ കാപ്പയിൽ ജബ്ബാക്കിയുടെ തികച്ചും വേറിട്ട മറ്റൊരു മുഖം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് റൈറ്റേഴ്സിനും വളരെ അധികം കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഒരു ഭിന്ന സ്വരം ഇതുവരെ റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അത് സംഘടനയുടെ ബലമാണ് വിളിച്ചു വരുന്നത് എല്ലാവരും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അംഗീകാരത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഈ രീതി പറയുന്നത് അത് തന്നെ നല്ല കാര്യമാണ് ഒരു എതിർ സ്വരമില്ല ഭിന്ന സ്വരമില്ല ഐക്യത്തിൻ്റെ വിജയമാണ് ഇത് ഇനി തുടരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സാറിൻ്റെ പടങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പം തുടങ്ങി കാണുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ ഞാനൊരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും വലിയൊരു സ്കെയിലൊരു സിനിമയിൽ എനിക്കൊരു റോള് തന്ന അതിൽ എന്നൊരു ഭാഗമാക്കി എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു ഒരുപാട് അഭിമാനം നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇതിലെ എല്ലാവർക്കും ഷാജി സാറിനും ജീവിച്ചായിരുന്നു ഭാവിച്ചായിരുന്നു കേൾക്കാനും എല്ലാവർക്കും റൈറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തണം കാരണം സ്വന്തത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ച ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നു അന്ന പറഞ്ഞ മാതിരി ഷാജി സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുന്നു ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമില്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഗ്രീൻ ഫോം ടു നമസ്കാരം ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇത് ഈ ചടങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞവരെ അപ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു സിനിമയായി മാറും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പടം നല്ലോൺ ചെയ്ത സമയം തൊട്ടിട്ട് അത്ര വലിയൊരു ഹൈപ്പാണ് ഈ മൂവി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിഫ്കാ റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു മൂവി അതേപോലെ അതേപോലെ ഷാജി സർ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സൗണ്ട് ഓഫ് മൂവിയുടെ ഒരു കോസിന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പക്ഷെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഞാൻ ചോദിച്ച ശമ്പളം മൊത്തമായിട്ട് എനിക്ക് തന്നു തിയേറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് സാരി കേരള താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിലെ നായകനും എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഗ്രാജുവേറ്റും രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ അടിപൊളിയായി വരട്ടെ സ്പേസ് കൂടിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് 
അഭിമാനപൂർവ്വം മലയാളികളും അല്ലാത്തവരും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊരു കോണ്ടന്റ് ആണ് മലയാള സിനിമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊരു വേറിട്ട ചിന്തകളാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ജനനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മലയാള സിനിമയിലെ എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമ കണ്ടെത്തുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും സൃഷ്ടിക്കുന്ന തിരക്കഥകളെ കുറിച്ചും കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും പരാമർശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഒരു നടൻ ഒരു തുടക്കകാല സംവിധായകനായതുകൊണ്ടും എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല മലയാള സിനിമയുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പറയാനുള്ളതുപോലെ ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വളരെ വലിയ സന്തോഷം ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭം തന്നെ റൈറ്റേഴ്സ് ഷോവിൻ്റെ കൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ പാവമാകാൻ സാധിച്ചതിന് വലിയ സന്തോഷം ഇതിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദി പറയുന്നു ഈ കഥ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇതിലാദ്യം പൃഥ്വിരാജ് ആയിരുന്നു നന്നായി എൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ വിളമാറ്റമാണ് നമ്മൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇന്ദോ ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് വരുത്തിച്ച് രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം ഇയാളെ അടിച്ച് വീഴ്ത്താനുള്ള ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്ന ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് ഇത്ര ആഴമേറിയ ഒരു ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് Uh, I don't think there's any language we are more proud of than our investment in the Malayalam industry. In the way, it is an illegal program for the right to see the movie. Thank you. Thank you very much.